देख रहे हैं कुछ विद्यार्थी किताब पढ़ रहे हैं कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आने पर वे टेंशन में आ जा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोने के लिए भी विवश हो जा रहे हैं लगता है कि कोरोना के चलते इनकी पढ़ाई बाधित है कोचिंग क्लासेस सब बंद कर दिए गए हैं जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बाधित है और अपने भविष्य को लेकर के ये चिंतित हैं जिसके कारण ये रोने के लिए भी विवश हो जा रहे हैं तो घबराइए नहीं घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही जल्द हम यूट्यूब पर आ रहे हैं जहां पर हमारे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान फिजिक्स तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी होता क्या है स्थिर आवेश तथा इससे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो इससे संबंधित घटनाओं के अध्ययन को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं द इवेंट्स एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी को हम लोग कई भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं जैसे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गोशिश ला गौश का नियम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत संधारित इलेक्ट्रिक कैपेसिटर विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट और सरल परिपथ सिंपल सर्किट तो चलिए हम लोग इसके पहले भाग को देखते हैं जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे घर्षण विद्युत फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे उन्हीं वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक का नाम था थेल्स थेल्स ने यह देखा कि जब अंबर नाम के पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है कह सकते हैं कि वेन अंबर इज रब्ड विथ उल देन इट अट्रेक्ट स्मॉल एंड लाइटर पार्टिकल टू आर्ट्स इट इसी प्रकार डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने प्रयोग के दौरान यह देखा कि सिर्फ अंबर ही नहीं बल्कि ऐसे कई पदार्थ है जैसे कांच की छड़ एबोनाइट की छड़ इनको भी रगड़ने के पश्चात जब छोटे छोटे वस्तुओं के पास लाया जाता है तो ये भी इन छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इन घटनाओं के आधार पर सन सोलह सौ ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि रगड़ने के पश्चात किसी वस्तु में आने वाली वह ऊर्जा जिसके कारण यह छोटी तथा हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे विद्युत कहते हैं और चूंकि यह विद्युत घर्षण से उत्पन्न होता है अतः इसे घर्षण विद्युत भी कहा जाता है तो ये था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी घर्षण विद्युत प्रयोग के दौरान यह पाया गया कि जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो रगड़ने के पश्चात कांच के छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है जबकि रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है यानी हम ये कह सकते हैं कि वेन ग्लास रड इज रब्ड विथ सिल्क देन निगेटिव चार्ज क्रिएट्स ऑन द सिल्क वेयर एज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स ऑन द ग्लास रड यानी यह निष्कर्ष निकला इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है जबकि रेशम ऋण आवेशित हो जाता है ठीक इसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है जबकि 
उन पर अर्थात बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है यानी ये कहा जा सकता है कि वेन एबोनाइट रड इज रड विथ फर ऑफ कैट देन निगेटिव चार्ज क्रिएट्स ऑन द एबोनाइट रड हुयर एज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स ऑन द फर ऑफ कैट तो यहां से भी ये निष्कर्ष निकलता है कि जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है जबकि बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने देखा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हो चुका है ऐसे दो कांच के छड़ को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो वैज्ञानिक ये देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं ठीक इसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया तो वहां भी ये पाया गया कि ये दोनों भी एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं लेकिन जब एक एबोनाइट की छड़ और एक कांच के छड़ को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो वैज्ञानिक ये देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो यहाँ इन घटनाओं से इन प्रयोगों से यह पता चलता है कि इनके बीच में विद्युतीय बल लगता है और इसी विद्युतीय बल के कारण या तो वे आकर्षित हो रहे हैं या वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रहे हैं और इस प्रकार विद्युत आवेश को इस तरह से परिभाषित किया गया तो कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण यह दूसरे वस्तु पर विद्युतीय बल लगाती है उसे ही उस वस्तु का आवेश कहा जाता है उसे ही उसका आवेशित होना कहते हैं यानी हम लोग कह सकते हैं द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अप्लाई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द एनोदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज आप ये देख चुके हैं कि जब कांच के दो छड़ को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं आपको ये भी बतलाया जा चुका है कि जब एबोनाइट के छड़ को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं लेकिन जब एबोनाइट की छड़ को कांच के छड़ के समीप कुछ दूरी पर रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इस घटना के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह बतलाया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं पहला धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऋण आवेश निगेटिव चार्ज यानी हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज आवेश का एस आई मात्र गुलाम होता है जिसे कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है जबकि इसका बीमीय सूत्र ए टी होता है तो ये था विद्युत आवेश आपने यह देखा अभी अभी जो भी आपको पढ़ाया गया उसमें आपने ये देखा होगा कि आपको समझाने के साथ साथ सारी घटनाओं को चित्र के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है चलती फिरती घटनाओं को आप उसी तरह से देख रहे हैं जैसा कि आप किसी पिक्चर में किसी फिल्म की कहानी को देखते हैं तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस प्रकार से किसी पिक्चर की कहानी को आप देखने के बाद दो साल तीन साल तक इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि उसको आप लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं और ये चित्र ही आपके माइंड में सेट हो जाता है ठीक यही कार्य हमने भी किया है क्योंकि विद्यार्थियों का कहना था
कि सर याद तो हो जाता है समझ में भी आ जाता है लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग इसको भूल जाते हैं तो आपकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हम इन सारी बातों को फिजिक्स में पढ़ाए गए सारी चीजों को घटनाओं के साथ आपको दिखाया जा रहा है ताकि ये भी आपके दिमाग में उसी तरह से बैठ जाए जैसा कि पिक्चर देखने के बाद उसकी कहानी आपके माइंड में बैठ जाती है और यदि ये आपको लग रहा है कि आपके भविष्य के लिए फायदेमंद है यदि आपको लग रहा है कि याद करने में ये आपकी सहायता कर रहा है आपको आसानी से समझ में भी आ जा रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें इस बात का एहसास होगा कि आप कितना इसको पसंद कर रहे हैं और कितना आपके लिए इसको बनाना आवश्यक है और साथ में लाइक तथा कमेंट करना भी न भूलें ताकि आपकी सारी समस्याओं के बारे में हमको पता चलता रहे और जैसे जैसे आगे हम स्लाइड बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसमें आपकी इच्छा के अनुसार सुधार भी किया जाएगा अतः सारे छात्रों से सारे लोगों से एक बार फिर हम ये कहना चाहते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाइए और साथ में आपको जो भी लगता है उसे कमेंट के रूप में भेजिए